హాయ్ వెల్కమ్ టు బీవీఎన్ రైతు బిడ్డ ఛానల్ ఓకే పత్తి రైతుల్ని పగబడుతున్న గులాబీ రంగు కాయ తెలుసు పొడుగు అదే రైతు వాడక భాషలో ఎర్ర పురుగు అంటుంటారు ముఖ్యంగా రైతులు ఇప్పుడు ఒక ఆలోచనలో ఉన్నారు అసలుకి పంటకి చివరి దశలో నీరు పెట్టాలనా వద్దు అసలు నీరు పెడితే ఏమవుతుంది నీరు పెట్టకుంటే ఏమవుతుంది అన్నది ఇప్పుడు నేర్చుకుందాం ఈ పురుగు యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఈ పురుగు అన్ని రకాల పురుగుల మాదిరిగా అన్ని రకాల పంటలు అనేది ఆశించదు ఇది కేవలం పత్తిని మాత్రమే ఆశిస్తుంటుంది ఓకే సో ఇది మోనోఫాగస్ పెస్ట్గా చెప్పుకుంటాం ఒకసారి మనం గతానికి వెళ్ళి చూసుకున్నట్లయితే దశాబ్ద కాలం క్రితం పత్తిలో ఆశించే కాయదలు పురుగులలో అత్యంత ప్రమాదకరమైన శనగపచ్చ పురుగు పోకలెద్ద పురుగు ఉద్ధిరత అనేది ఎక్కువగా ఉండే అప్పట్లో ఓకే ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల రైతులు బాగా నష్టపోయి రైతుల యొక్క ఆత్మహత్యలకి దారి తీయడం అనేది జరిగింది సో అప్పుడు బీటి పత్తి అనేది వెలుగులోకి రావడం అనేది జరిగింది అసలు బీటి పత్తి అంటే ఏంటిది బాసిల్లాసు తురంజియాన్సి తురంజియాన్సిస్ అనే బ్యాక్టీరియా నుంచి విషపూరితమైన ప్రోటీన్ సేకరించి ఆ ప్రోటీన్ కారణమైన జన్యువుని పత్తి మొక్క కణంలోకి ప్రవేశపెట్టడం అనేది జరిగింది ఓకే అప్పుడు ఆ బ్యాక్టీరియా యొక్క లక్షణాలు మొక్క యొక్క కాయలకి గూడోళ్ళకి రావడం అనేది జరిగింది సో అప్పుడు కాయదలుసు పురుగులు వాటిని తిన్నప్పుడు వాటి యొక్క అంటే ఒకటి రెండు గంటల్లో చురుకుదనం కోల్పోయి మందగించి డెబ్బై రెండు గంటల్లో చనిపోవడం అనేది జరుగుతుంది సో అదే మాదిరిగా అంటే గతం మాదిరిగా గత మూడు సంవత్సరాల నుంచి పత్తిలో కాయదలుసు పురుగు ఉద్ధృత అనేది మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం ఓకే అది అసలు ఇది దీన్ని ఎలా గుర్తు గుర్తుపట్టాలి అసలు ఇది రావడానికి గల కారణాలు ఏంటిది నివారణ అనేది ఇప్పుడు చూసుకుందాం ఓకే ఇది ముఖ్యంగా ఇది పంట అంటే పంట సాగు చేయని సమయంలో భూమిలో కోశదశ ఉండి పంట విత్తిన తర్వాత అంటే నలభై నుంచి నలభై ఐదు రోజులు అంటే సుమారుగా పూర్త సమయంలో పంటవని ఆశించి లేత ఆకలిపై రెండు వందల నుంచి మూడు వందలు గుడ్లు పెట్టడం అనేది జరుగుతుంది అప్పుడు తల్లి పురుగు పన్నెండు నుంచి ఇరవై నాలుగు గంటలు ఆ గుడ్ల మీద పొదిగి చిన్న లార్వాల్ని ఉత్పత్తి చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో అప్పుడు ఆ లార్వాలు పూలల్లోని పరగ రేణువులు పరగ కోసను తినేసి ఆకర్షక పత్రాలు విప్పారకుండా ముచ్చుకొని పోవడం అనేది జరుగుతుంది సో అప్పుడు మొగ్గలు అనేవి గుడ్డి పూలుగా రావడం అనేది జరుగుతుంది సో ఇదేంది పూల విషయానికి వచ్చినట్లయితే అదే కాయల విషయానికి వస్తే కాయలపై చిన్న చిన్న రంధ్రాలు అంటే కంటికి కనపడంత రంధ్రాలు చేసుకొని కాయలోకి పోవడం అనేది జరుగుతుంది ఒక్కసారి అది కాయలోకి గాక ప్రవేశించిందంటే తన జీవిత కా చక్రం అనేది మొత్తం కాయలోనే ఉంటుంది ఇది కాయ పగిలే వర వరకు పగిలే వరకు దీన్ని మనం గుర్తించడం అదే కాయ పగిలిన తర్వాత కాయలు అనేది పుచ్చు రావడం అదే ముదురు కాయలు అయితే రాలిపోవడం పత్తి యొక్క నాణ్యత అంటే దూది యొక్క నాణ్యత అనేది దెబ్బ తినడం అప్పుడు ఈ పురి యొక్క ఉధృతి అనేది మనం గమనిస్తుంటాం సో అసలుకి ఈ పురుగు ఉధృతి గల కావడానికి గల కారణాలు ఏంటిదని చూసుకున్నట్లయితే ముఖ్యంగా రైతులు పంటని అంటే నీటి వసతి ఉన్న దగ్గర పంటను అనేది అంటే చివరి దశలో నీరు పెట్టి ఎరువులు వేసి పంట కాలని ఎక్కువ చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో అట్లా కాకుండా రైతులు అంటే నీటి వసతి ఉన్న దగ్గర దాదాపు అంటే జనవరి చివరిలో పత్తిని తీసేసి కొత్త పంటని అంటే తక్కువ కాలం గల కొత్త పంటని సెలెక్ట్ చేసుకొని సాగు చేయడం అనేది మంచిది సో అదే కాకుండా పత్తిలో నాన్ బీటి అంటే నాన్ బీటి అంటే మీరు ఇప్పుడు పత్తి ప్యాకెట్లో ఒక చిన్న ప్యాకెట్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది ఆ చిన్న ప్యాకెట్ని మీరు పిచ్చి విత్తనాలు అంటుంటారు ఆ పిచ్చి విత్తనాలు అనేది వాటి పడేస్తుంటారు అలా కాకుండా పత్తి చేను చుట్టూ ఐదు వరుసలు నాన్ బీటి అనేది విత్తుకోవాలి సో ఇట్లా విత్తుకోవడం వల్ల ఈ కాయదలుసు పురుగులు ముందుగా ఈ నాన్ బీటికి ఆకర్షింపబడి ప్రధాన పొలం అనేది సేపులో ఉండటానికి ఆస్కారం ఉంటుంది సో అదే కాకుండా పత్తిని అనేది కార్షి పంటగా అసలు సాగు చేయకూడదు ఇంకోటి పత్తిలో బెండ తుత్తూరు బెండ వంటివి మొక్కలు అనేవి ఉండకూడదు సో అదే మనం నివారణ చూసుకున్నట్లయితే దీన్ని ఉధృతి తెలుసుకోవడానికి పూత దశలు అంటే కాయలు ఏర్పడేటప్పుడు ఎకరాకి ఎనిమిది నుంచి పది లింగాకర్ష బుట్టలు అనేవి ఏర్పరచుకోవాలి అందులో లీవురు మూడు వారాలకు ఒకసారి అనేది మార్చుకుంటూ ఉండాలి ఈ లింగాకర్ష బుట్టలు ఏర్పాటు చేయడం వల్ల మొగరెక్క పురుగులు అనేవి వాటికి ఆకర్షింపబడి అందులో పడడం అనేది జరుగుతుంది సో అప్పుడు దాని యొక్క ఉధృతి అనేది మనం తెలుసుకోవచ్చు ఈ మొగరెక్క పురుగులు అనేవి రోజుకి ఎనిమిది చొప్పున 
వరుసగా మూడు రోజులు ఇరవై నుంచి ఇరవై ఐదు ఉన్నచో సరైన సస్య రక్షణ చర్యలు అనేది చేపడుతూ ఉండాలి ఓకే ముందుగా మనం ఏం చేస్తామంటే పంటలో ఏ పంటకైనా పెస్ట్ అటాక్ అయినాకే మందులు అనేవి పిచ్చికారు చేసుకోవడం జరుగుతుంది సో అలా కాకుండా ఈ కాయదొలుసు పురుక్కి పూత అంటే కాయ ఏర్పడే దశలో ఇది పురుగు వచ్చినా రాకున్నా వేప కషాయం పదిహేను వందల పీపీఎం ఫైవ్ ఎంఎల్ ఫోన్ లీటర్ చొప్పున అనేది పదిహేను రోజుల వ్యవధిలో రెండుసార్లు పిచ్చికారు చేసుకుంటూ ఉండాలి సో ఇంకా ఉధృతి ఎక్కువైతున్న కొద్దీ రసాయనాలకు అనేది వెళ్ళాలి అదే రసాయన విషయాలకు వచ్చినట్లయితే ప్రొపినో పాస్ టూ ఎంఎల్ స్పైనోసాడ్ జీరో పాయింట్ త్రీ ఎంఎల్ ప్రొక్లెమ్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ గ్రామ్స్ ఇంకోటి యాంప్లిగో జీరో పాయింట్ ఫైవ్ గ్రామ్స్ అనేది లీటర్కి చొప్పున అంటే ఒకదాని తర్వాత అన్నీ ఒకేసారి కాకుండా మార్చి మార్చి పదిహేను రోజుల వ్యవధిలో వీటిని పిచ్చికారు చేసుకుంటూ ఉండాలి ఇంకా ఉధృతి ఎక్కువైనచో సింథటిక్ ఫైరిత్రాయిడ్స్ అయినటువంటి మందులు అనేవి పిచ్చికారు చేసుకుంటూ ఉండాలి అవి ల్యాండా సహెలోత్రిన్ వన్ ఎంఎల్ సైపర్మెత్రిన్ వన్ ఎంఎల్ చొప్పున లీటర్కి పిచ్చికారు చేసుకుంటూ ఉండాలి ముఖ్యంగా ఈ సింథటిక్ పరిత్రాయాలు పంట చివరిలో అంటే నూట ఇరవై రోజుల తర్వాత పిచ్చికారు అనేది చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ముందుగా పిచ్చికారు చేసుకున్నట్లయితే రసం బీల్చ పురుగుల ఉధృతి అనేది ఎక్కువ అవుతుంది అదే రసం బీల్చ పురుగులు అంటే దోమలు పచ్చదోమ కావచ్చు తెల్లదోమ కావచ్చు పేనుబక్క వాటి ఇలాంటివి అనేవి ఉధృతి అనేది ఎక్కువ అవడం జరుగుతుంది సో ఇలాంటిది పంట చివరి కాలంలో ఒకసారి అనేది పిచ్చికారు చేసుకోవాలి ఒక ఇది ఇదంతా చూశాక రైతాంగా నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే పంటకి చివరి దశలో నీరు పెట్టి పంట కాలాన్ని అనేది ఎక్కువ చేయకూడదు నెంబర్ వన్ అదేవిధంగా లోతైన దుక్కులు అనేది చేసుకోవాలి అదే లోతైన దుక్కులు చేసుకోవడం వల్ల కోశశ దశలో ఉన్న పురుగులు బయటపడి సూర్యరశ్మికి చనిపోవడం జరుగుతుంది ఏది తొలకరి వర్షాలు పడ్డప్పుడు ఎంబీప్లవ్ లాంటివి అనేది వేసుకోవాలి నెక్స్ట్ పంట మార్పు అనేది చేసుకుంటూ ఉండాలి ఓకే ఇది ఇటువంటి ఇంకోటి ఏంటంటే ముఖ్యంగా రైతులు పూత సమయం నుండే పత్తిపై కన్నేసి ఉండాలి సో అప్పుడు మనం పూత సమయంలో గమనిస్తూ ఉంటే ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వరకు దీన్ని మనం అదుపులో ఉంచుకోవడానికి అనేది ఛాన్స్ ఉంటుంది సో ఇలాంటి నివారణ చర్యలు సరైన సమయంలో సరైన సస్యరక్షణ చర్యలు చేపట్టి ఈ పురుగు ఉధృతిని అనేది తగ్గించుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది సో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి